Asteroidenbergbau, Asteroid Mining, das könnte die Methode sein, um den riesigen Bedarf der Menschheit an Rohstoffen zu stillen. Ihr habt euch dieses Thema bei WhatsApp gewünscht. Ist das alles Zukunftsmusik oder startet die kommerzielle Nutzung des Weltalls schon bald? Und ist es überhaupt erlaubt und kann ein Asteroid dann in der Folge für die Erde zur Gefahr werden? Das alles und noch viel mehr jetzt bei Kicks und Science Fiction. Herzlich willkommen. One, two. Und wieder ein Video ohne Werbung. Ihr seid einfach krass. Danke an euch und danke an Leute aus der Community wie Janis Hof. Wie ihr mit einem kleinen Beitrag mithelfen könnt, Klicks um weiter werbefrei zu machen, das erfahrt ihr am Ende des Videos. Space Mining, das könnte mal eine der größten Industrien des 21. Jahrhunderts werden. Davon sind jedenfalls viele Experten und Expertinnen überzeugt. Und fest steht, Asteroiden, Kometen und Meteoriten verfügen tatsächlich oft über sehr hohe Konzentrationen von Edelmetallen und seltenen Erden. Es gibt Berechnungen, nach denen ein etwa ein Kilometer großes Objekt den heutigen Bedarf an Industriemetallen decken könnte und das für Jahrzehnte. Die NASA geht davon aus, dass alleine im Asteroidengürtel zwischen Jupiter und Mars Gold, Nickel und Eisen im Wert von Achtung etwa 700 Quintillionen Dollar zu finden sind. 700 Quintillionen, das sind unglaubliche 20 Nullen an der 7 hinten dran. Wow! Und mittlerweile ist an dem Thema nicht nur mehr die NASA dran, sondern auch Weltraumbergbauunternehmen wie beispielsweise Deep Space Industries, DSI. Auch Startups gründen sich jetzt, die hier das große Geschäft wird, dann beispielsweise auch die Asteroid Mining Corporation. In zwei Jahren soll ein Teleskop ins All geschickt werden, um in der Nähe der Erde nach geeigneten Asteroiden zu suchen. Rund 10.000 Asteroiden stehen dort etwa zur Auswahl. Dazu der britische Gründer des Startups, Mitch Hunter Scullion in der BBC. Wir planen in einem ersten Schritt den Aufbau einer Datenbank mit den Asteroiden und ihren Ressourcen. Finanziert werden soll das ganze Projekt, bei dem man laut den offiziellen Statements vor allem ökologisch und ethisch vorgehen will, mit Crowdfunding. Die konkrete Idee ist es, die Metalle direkt am Asteroiden selbst abzubauen und zu verarbeiten und eben nicht erst auf der Erde. Langfristig, wenn man dann den Hauptteil der ganzen Industrieverarbeitungsprozesse ins Weltall verlagern würde, könne die Erde wieder sauber werden. So jedenfalls die vielleicht etwas nach Naive Ansage des Startups. Doch sehr wahrscheinlich ist es doch, dass es schon bald einen internationalen Wettkampf um die Ressourcen im Weltall geben wird. Ebenfalls 2020 an den Start gehen soll Prospector One, das kleine Raumfahrzeug von Space Deep Industries. Angetrieben wird es den Plänen zufolge von einem elektrothermischen Triebwerk, das mit Wasser funktioniert. Betankt soll es insgesamt nur 50 Kilogramm wiegen. Das Ziel ist es, auf einem Asteroiden zu landen und die Oberfläche zu kartieren. Zunächst wird das Raumfahrzeug nach Wasser suchen, denn damit könnten dann auch künftige Raumfahrzeuge betankt werden. Langfristig gesehen will das Unternehmen DSI einen Teil der Rohstoffe auf die Erde bringen, beispielsweise Platin. Andere Rohstoffe könnten gleich im Weltall weiterverarbeitet werden mittels 3D-Druck und zwar zu Raumschiffen oder Raumstationen. Das ist rechtlich sogar möglich, denn an dieser Prospector X Mission ist die luxemburgische Regierung beteiligt und Luxemburg hat tatsächlich als zweites Land hinter den USA ein entsprechendes Gesetz erlassen. Privatunternehmen ist es damit erlaubt, auf anderen Himmelskörpern Rohstoffe abzubauen. Der US Commercial Space Launch Competitiveness Act macht es möglich und so könnte demnächst auch das Unternehmen von Elon Musk Asteroiden im All gezielt anfliegen, um Bodenschätze abzubauen und die Rohstoffe kommerziell zu nutzen. Und die Chancen dafür stehen gar nicht mal so schlecht, denn seine Falcon Heavy ist technisch dazu absolut in der Lage, so weit zu beschleunigen, dass viele der bislang unerreichten Asteroiden erreicht werden. Werden könnten. Inwieweit es demnächst auch in Deutschland solche gesetzlichen Regelungen geben wird, das ist unklar. Und tatsächlich ist das nicht die einzige offene Frage. Wem gehören die Asteroiden und wer darf die Rohstoffe abbauen? Hinzu kommen weitere heikle Aspekte. Auch wenn die Ressourcen im All sehr viel wert sind, ist es sicherlich nicht besonders umweltfreundlich, so viele Raketen ins All zu schicken, die dann auch noch Metalle zurück zur Erde bringen, damit sie dann hier weiterverarbeitet werden können. Ausgeschlossen werden kann sicher auch erstmal nicht, dass ein Asteroid durch einen solchen Prozess seine Flugbahn verändert und plötzlich Kurs auf die Erde nimmt. Ja. Und wir machen hier weiter. Ihr könnt Klicks um weiter werbefrei machen. Wir haben ja schon angefangen. Auch dieses Video ist werbefrei. Dank eurer Hilfe. Der absolute Wahnsinn. Immer wenn wir entsprechend viele Kanalmitglieder gewonnen haben, schalten wir die Werbung vor einem Video ab. Werdet also Mitglied hier unter dem Video draufklicken und ihr bekommt noch exklusive Extra-Videos, Livestreams und noch ein paar 
weitere Privilegien. Wenn ihr immer garantiert über aktuelle Videos informiert werden wollt, dann edit mich übrigens bei WhatsApp. Dann bekommt ihr den Link zum Video vor allen anderen von mir persönlich auf euer Handy. Einfach hier draufklicken und äh, darunter geht es weiter mit dafür auch draufklicken. Asteroiden bedrohen die Erde jederzeit. Bis dann. Bleibt dran.